Hi students, very good morning. Today we are going to see ground water. That is why we will see the ground water. We will see the ground water. We will see the ground water. That is the ports. 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 Virisal beriya niir bandu ulla poyi, nelayan tadiral, nelayan tadiral segeri kapuru. So ini proses itu ada sulwangan, ground water, nelayan tadi niir, abdi ini sulwangan. Ini nelayan tadi niir bandu, nana, ado, ado irkre adat todeh, alave, la parikal levelo urun jude, nta tanmi kerpa mar budum, ado dah decide pandra. So the ground water or subsurface water, the rate of percolation depends on the nature of the rocks. तो अंदर पारे का लेवल अलग है निरातरी नीरा वो रंच मो अंदर तन्मय के ऊपर निर्णय का पड़ता है अपने इंटर सुलवा के फर्स्ट वन डी रॉक्स डेट अलाउ वाटर टू परकोलेट और कॉल्ड पोरेस रॉक्स और परमिएबल रॉक्स अपने इंटर सुलवा नीर वो रंच रा पारे का अलग है नीर उठपुगुं पारे का अपने इंटर सुलवा क Second one, near orange apa paragel, lada ni le tanniye ulle anda paragel orde ulle ye orange wala tu tanmiye bandu im imperper impermeable abdrocks abdin tu sulwangan. So inda impermeable rocks na tanni re ulle orange ada tanmiye solradu. And then near tanmiye porte ni le teri near bandu near a ulle erdengalam. Adu kapre enna agunna uca beliye boro. Paragel taninya store panir cie, aduk ground water la save aje cie. Aduk apa pernah enna agan na proses, aduk apa pernah urca nilat nilat urc itu kemele baru, nilai na kodin ni urca geysera baru. Oh kodin ni urca na sila erat ke, niaga discovery la patah kau. Kodin ni urca ente aduk geysera ente kampang. Nilai vapor ni urca hot spring abdi ente sulwang. Kena re kulam la artisian kena re, nama ria na, yella ame puvi mer perapa mele bandi ada yo. तो निलतनी नीर बंदे कीरीये पोइडा दे आधे मेर परपा बंदे आ रहे हो इंद मारे आना पूवी मेर परपा बंदे डे रहे नीर बंदे मनी द सेल पार्ट ग्लोडा पल्वेर वगे गलाला पाइन बर्ता पड़े दे सो इंतरियो तन्नी वाले बंदर चिनाले ना वो नम्मलो यूज़ को दा आधी माह यूज़ पड़े पो नेक्स्ट वन इंद मारी वर्ल Wyoming layer ke, Yellowstone National Park layer ke, ada dah old faithful. Ini dah weapon ni rujuk le, ulah kita ni ye serendah weapon ni rujuk le, abdi itu soltang. Next one, karst topography, karst, ada tu K E R S T, karst. Ini benda sunab nil pradesh anggal le, irik kira nilat toucha, ada dah karst topography, abdi itu soltang. Anjir, anjir pagi ni, segala macam mana sunab paragel dah, adi kemar. Sunam ni lalat tuh cenggal lalai, ni lalat ni niir bandar, adi gama same kira tanmai irpo. So, anda mario na palveir vidha mana ni lalat tuh cenggal lalai, urua kerde karst topografi sulwa. Ini kuripan sulno na, sunam ni lalat pradesh cenggal, adah adah karst topografi irkira pagidi gal lalai, niir yelidal karayum tanmai udie de, abdi itu sulwa. Sikrama dissolution ayu, dissolve ayu. So, adanala enna agun dissolution ager apa, anda itu lalai irkini lalat tuh cenggal, pari gal lalai ame. Kari yang ada ni kan, so niir la, yang lain tu kari yang tanmai ada ni dan nala, da pari gal leh rika limestone, atau sunam bakal, dolomite and gypsum, idal la, si krama, anda nelayan tu cerita leh rika pari gal leh ni kari ke pada tu, ah cast topography, atau tu sunam ni, sunam ni pagidi gal leh rika pari perdesan gal leh, kuri pa, ah west, Slovenia will leh rika. Sunam Pradesh ini lalat tuh cuma Western tu sulam. So Western Slovenia leh erkra. Limestone topography or distance sebelah na 480 kilometer lengthu, and 80 kilometer width ni erkra. So ini dah mande ini na agalam iblo durum parave erkra. Or Sunam Pradesh ini lalat tuh cuma ini na Slovenia ni leh erkra. Western Slovenia ni leh erkra. Pagi dia dah sulam. Ini dah lalat tuh cuma mande ini na Slovenia abdi ini dah proses mudi ni leh. Karst ini tu hari ke berapa tu? Slovak na ini nana Karst ini tu solat berapa tu? So, ini dah bandar ini nana Slavic language lada ini nana Karst ini tu translate panir kangan tu solat. World's the world's largest karst area is the Nullarbar, located on the Great Australian Coast. So Great Australia le Australia le erka coastal regions, kadang kadang pagidi le erka nalar bar dah, ulah gelaiye, mungkin serendah sunnah ambah pradesham caste region, abdi intu solapadu. 
உலகிலேயே சுனாமி நில தோற்றங்கள் காஸ் ரீஜியன் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் காணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதர்ன் பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் மெக்சிகோ ஜமைக்கா வெஸ்டர்ன் கியூபா சென்ட்ரல் நியூகினியா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மியான்மர் இந்த இடத்துல எல்லாம் காஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் and cast topography also exhibits both erosional and deposisional features nilathadi neera nilathadi neera save pandra pa enna na and erosional arithal seilo and depositional padiya vekkira seilo uruvaakapadudu so inda nilathotrangala tsunami nila pradeshangala adhigama kaanapadudu so arithal seilo padiya vekkira seilo the cast regions la adhigama irukku and then காஸ்ட் ரீ ஏரியாஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் காஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் எங்கே எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா குப்ததம் கேவ்ஸில் இருக்க வெஸ்ட் பீகாரில் இருக்க அண்ட் ராபர்ட் கேவ் அண்ட் தப்கேஸ்வர் டெம்பிளில் இருக்க எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்கு அண்ட் பாண்டவ் கேன்ஸ் அண்ட் பஞ்ச்மாரி இது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் காஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்க காஸ்ட் ரீஜியன்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அதாவது நிலத்தடி நீர் அரிக்கிறதுனால உருவாக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அரித்தல் அப்படின்ற எரோஷனல் ஒரு செயல் வந்து பெரும்பாலும் அரிக்கப்படுறதுனால நில நிலத்தோற்றங்கள் அரிக்கப்படுறதுனால இல்லை மண்ணரிப்பு ஏற்படுறதுனால அந்த இடத்துல டிசல்யூஷன் சொல்யூஷன்றது நகரும் ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு பொருள் இருந்தால் அந்த இடத்துல கரைதல்ன்ற ஒரு செயல் முக்கியமாக நடக்கும் இதுவே காஸ்ட் ரீஜியன்ஸில் சுண்ணாம்பு நில பிரதேசங்களில் கார்பன் டைஆக்சைடு கலந்த ஒரு மழை நீர் ரெயின்ஃபால் நடக்கிறப்ப அந்த பிரதேசங்களில் இருக்க இந்த ரீஜன்ஸில் இருக்க சுண்ணாம்போட டைம்ஸ்டோனோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால அதில் கரைதல்ன்ற ஒரு செயல் நடக்குது அதில் நிறைய பாறைகள் சிதைவடைந்தது இதனால் என்ன ஆகுனா இந்த சிதைவடைதல்னால என்ன உருவாக்கப்படுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெரரோசா அப்படின்ற ஒரு நிலப்பகுதியோ லேண்ட்ஃபார்ம்ஸு லாப்பிஸ் சிங்ஹோல் ஸ்வாலோஹோல்ஸ் டோலைன்ஸ் வால்ஸ் ஃபால்ஜஸ் கேவ்ஸ் அண்ட் கேவ்ரைன்ஸ் இந்த மாதிரியான நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ காஸ்ட் ரீஜியனில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த மழை நீர் வழுறதுனால அரித்தல் செயலோடு இல்லாமல் கரைதல் செயலும் நடைபெறுது சொல்யூஷனும் நடக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் டெரரோசா அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் டெ டவுனில் ரெட் ரெட் சாயில் செம்மன் என்று அர்த்தம் இந்த சுண்ணாமு நில பிரதேசங்களில் அதாவது காஸ்ட் ரீஜியன்ஸில் அதிகமாக என்னென்னா சுண்ணாம்பு மண் வந்து கரை கரைய ஆரம்பிக்குது இதனால் அந்த இடத்துல இருக்க பாறைகள்லாம் சிதைவடைய ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பகுதிகளில் லைம் ஸ்டோன் வந்து மண் கரைஞ்சி சிதைவிட ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா அதில் இருக்கிற எஞ்சிய மண் பகுதி தான் என்னென்னா செம்மண்ணாக இருக்கும் அதுதான் அந்த இடத்துல படிய வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான தோற்றம் நிலத்தோற்றம் உருவாக்கப்படுது அதாவது டெரரோசா என்ற நிலத்தோற்றம் உருவாக்கப்படுது ஸோ இந்த மண் வந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கிற இரும்பு ஆக்சைடு தான் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு இரும்பே ரொம்ப நாளாக தொடாமல் வெளியே இருக்குதுன்னா காற்றுல இருக்க ஆக்சிஜனும் ஈர ஈரத்தன்மையும் ஆக்சிஜனும் ஒன்றா சேர்ந்து அது இரும்பு ஆக்சைடாக ரஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இரும்பு துகளாக மேலே வந்து இரும்பு வந்து என்னென்னா துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ரஸ்ட்டு தான் என்னதான் இரும்பு ஆக்சைடு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் லாப்பேஸ் லாப்பேஸ்ன்றது கரடு முருடாக இருக்கிற சுண்ணாம்பு பாறை இடையில் நிலத்தடி நீர் வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் ரேகில் நெலிந்து நெலிந்து ஓடுற நீண்ட ஒரு குறை குடைவை உருவாக்கும் அதாவது எலி வந்து பல்ல நோண்டி இல்லை அடியில் நிலத்தடியில் வந்து என்னென்னா ஒரு சுரங்க பாதை மாதிரி ஒரு உருவாக்கும்ல ஸோ அதை தான் அரிப்பு குடை குடைவுகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஃபரோஸ் இந்த மாதிரியான உருவாக்குறது தான் லாப்பிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் லாப்பிஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கணும்னா சிங்க் ஹோல் சிங்க் ஹோல்ன்றது என்னென்னா உறிஞ்சு துளைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சுண்ணாம்பு பாறைகள் கரையிறதுனால ஏற்படுற ஃபனல் ஷேப் வேலிஸை தான் என்னென்னா அதாவது ஃபனல் வடிவ புனல் வடிவ பள்ளத்தாக்க தான் சிங்க் ஹோல்ஸ்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க இதோட சராசரியான ஆழம் அதாவது ஆவரேஜாக இதோட டெப்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ மீட்டர்ஸ் த்ரீ டு நைன் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆனால் வேர்ல்ட்ஸ் டீப்பஸ்ட்டு சிங்க் ஹோல் அப்படின்ட்டு எங்கே இருக்குன்னா உலகிலேயே மிக ஆழமான உறிஞ்சு துளை சிங்க் ஹோலுன்ட்டு சைனாவில் இருக்கு இதோட டெப்த் எவ்வளோன்னா எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி டூ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருக்குது இது சைனோசை ஜாங்காங் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுது அந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் எங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்க இலினோயிஸில் இருக்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கும் மேலே என்னென்னா சிங்க் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கும் மேலே வந்து சிங்க் ஹோல் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேவ்ஸ் அண்ட் கேவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
கேவ்ஸ் அண்ட் கேவரைன்ஸ் அப்படின்னா குகைகளும் இல்லைனா அடிநில குகைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கேவ்ஸ்னா குகைகள்ன்ட்டு தெரியும் ஸோ கேவரைன்ஸ்னா என்னென்னா அடிநில குகைகள் அண்ட் காஸ்ட் ரீஜியன்ஸில் சுண்ணாம்பு நில பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் இருக்கிற பகுதிகளில் நிலத்தோற்றங்கள் எல்லாமே என்னென்னா கார்பனிக் ஆசைட் கார்பன் டைஆக்சைடு வந்து என்னென்னா ஏரில் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால கார்பனிக் ஆசைடு அதாவது கரியமில வாயு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க சுண்ணாம்பு பாறைகளோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்படுறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வெற்றிடமான ஒரு இடம் உருவாகுது அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு இடமும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல அறிதலும் சொல்யூஷன் கரையிறதும் உருவாகுதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் எந்த ஒரு குகையும் இல்லாத மாதிரி வெற்றிட குகைன்றது நிறைய இடங்களுக்கு நடுவில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இடம் காணப்படும் அதை தான் குகை என்று சொல்லுவோம் அந்த பகுதி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹோல் மாதிரி உருவாகிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வெற்றிட குகை உருவாகும் இது உருவத்தில் இருந்தாலும் சரி அளவு இதுலேயும் வேறுபட்டு இருக்குது அண்ட் தென் அடிநில குகைகள் வந்து என்னென்னா ஸோ வெற்றிட கேவ்ஸ்னா ஒரு குகை உருவாகுது பாறைகளோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பனிக் ஆசிடாக மாறுறதுனால பாறைகளோட நடுவில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிறது ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னா குகை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதோட உருவத்தோட அளவிலும் வேறுபட்டு இருக்குது அண்ட் அடிநில குகைகளோட தரைப்பகுதி சமமற்று காணப்படுறது தான் என்னென்னா கேவரைன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா குப்தா குப்ததம் பீகாரில் இருக்க குப்ததம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் எல்லா குகைகளிலும் இல்லை அடிநில குகைகளிலும் படித்தல் படிய வைத்தல் அப்படின்ற ஒரு செயல் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது டிபோ டெபாசிட் அப்படின்றத நடந்துகிட்டே இருக்கும் நிலத்தோற்றங்களை வந்து என்னென்னா ஸ்பீலியோ தேர்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி அழைப்பாங்க இந்த ஸ்பீலியோ தேர்ம்ஸ்னால் என்னென்னா ஷவர்டைன் டூஃபா அண்ட் ட்ரிப் ஸ்டோன் இதெல்லாம் அடங்கினது தான் ஸ்பீலியோ தேர்ம்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த குகைகள் வந்து என்னென்னலாம் வகைகள் இருக்குன்னா யுவாலஸ் டோலைன்ஸ் பால்ஜிஸ் இது எல்லாமே என்னென்னா நிலத்தோற்றங்கள் உலகிலேயே மற்ற பகுதியில் இருக்கிற காஸ்ட் ரீஜன் சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேச நிலத்தோற்றங்களை தான் இப்படி சொல்லுவாங்க கேவ்ஸு அண்ட் ஹோல்ஸ் ஸ்வாலோ ஹோல்ஸ் யுவாலஸ் டோலைன்ஸ் பால்ஜிஸ் இது எல்லாமே மற்ற நிலப்பகுதிகளில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களை சொல்லுவாங்க அண்ட் நிலத்தடி நீர் படிய வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் டெபோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் சுண்ணாம்பு நில பிரதேசங்களில் இருக்கிற குகைகளிலும் அண்ட் அடிநில குகைகள் கேவ்ஸ் அண்ட் கேவரின்ஸோட மேல் தளம் வந்து என்னென்னா மேல் தளம் இல்லை தரை இல்லை பக்க சுவர்களில் ஸோ இன்னொரு சொல்கிறேன் சுண்ணாம்பு நில பிரதேசங்களில் அதாவது காஸ்ட் ரீஜியன்ஸில் மேக்சிமம் என்னென்னா மேல் தளம் அதாவது ஃப்ளோரில் மேலே இருக்க சீலிங் ஃப்ளோர்லேயும் கீழே தரைத்தளம் ஃப்ளோர்லேயும் அண்ட் வால்ஸ் சுவர்கள்லேயும் பக்க சுவர்கள்லேயும் ஒரு படிய வைக்கிற படிவை தான் என்னென்னா நிலத்தோற்றங்கள் உருவாக்கப்படுது அதை தான் காஸ்ட் டோப்போகிராஃபி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதை வந்து என்னென்னா ஸ்டாலக்டைட் இல்லைன்னா ஸ்டாலக்மைட் இல்லைன்னா காலம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸ்டாலக்டைட் அப்படின்னா கல் விழுது மேலே இருந்து ஒரு கல் தூண் மாதிரி ஒன்று விழுது மாதிரி விழுறது தான் ஸ்டாலக்டைட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கல்முனை அதை தான் ஸ்டாலக் மைட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அண்ட் செங்குத்தா பக்க சுவர்லேருந்து வால்லேருந்து ஒன்று உருவாகிறத வந்து ஸ்டாலக் மைட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தரையிலேருந்து உருவாகிறது அண்ட் மேலே இருந்தும் கீழே இருந்தும் ஜாயிண்ட் ஆகிறத கோலம் செங்குத்து கல் தூண் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் குகைகளோட மேல் ஃப்ளோர் மேலே சீலிங்லேருந்து கால்சியம் கார்பனை கலந்த நீர் வந்து நீராவி ஆகும்போது கால்சைட்டாக மாறுது அதனால் கல் விழுது மாதிரியான ஒரு காட்சி அளிக்குது ஸோ விழுதுனா தெரியும் ஆலமரத்தில் விழுது தொங்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கல் விழுது தொங்கிற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கல் விழுதை தான் ஸ்டாலக்டைட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க கால்சியம் கார்பனேட் கலந்த நீர் வந்து தரையில் படிஞ்சதுனால மேல் நோக்கி வளர ஆரம்பிக்கும் சரியா கால்சியம் கார்பனேட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து கால்சைட் விழுதாக மாறுது கா கால்சியம் கார்பனேட் கலந்த நீர் நீராவியாக மாறுறப்ப மேலேருந்து சீலிங்லேருந்து கல் விழுது உருவாகுது இது கால்சியம் கார்பனேட் கலந்த தரையில் படிகிறதுனால மேல் நோக்கி வளர ஆரம்பிக்குது இது ஸ்டாலக் மைட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் கீழ் நோக்கியிருந்து வளரும் மேலேருந்து கல் தூணு ஒன்றா சேர இந்த இதை வந்து செங்குத்து கல் தூணாக உருவாகுது இதை தான் காலம்ஸ் இல்லைன்னா பில்லர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளேசியர்ஸ் அண்ட் தென் கிளேசியர்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பனியாறு அப்படின்ற சொல்லுவோம் பனிக்குவியல் அதாவது ஒரு பெரிய அளவிலான பனிக்கட்டி மெதுவாக நட நகர்ந்து போகிறது தான் பனியாறு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ பனிக்குவியல்னா உங்களுக்கு ஸ்னோ ஃபீல்டு அப்படின்ற சொல்லுவோம் பனி வையம் 
பனி எல் எந்த இடத்துல பனி வந்து அதிகமாக ஸ்னோ வந்து குவிஞ்சு இருக்குதோ அதை தான் ஸ்னோ ஃபீல்டு பனி வயல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க உயரமான பகுதிகளில் அதாவது கடல் மட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ ஹைட் போயிட்டே இருக்கோமோ நமக்கு வந்து என்னென்னா வெப்பத்தோட காற்றோடல வந்து வெப்பத்தோட தன்மை கம்மியாகிடும் குளிர்ச்சி தான் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி உயரமான பகுதிகள்லையும் அண்ட் பனி மூடி இருக்கிற பகுதிகள்லையும் உருவாகிறது தான் ஸ்னோ லைன் எல்லைக்கோடு உரைப்பனி கோடு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உரைப்பனி கோடோட எல்லைக்கோடு கடல் மட்டத்துக்கு அருகில் தான் இருக்கும் த ஹைட் அபோ விச் தேர் இஸ் எ பர்மனன்ட் ஸ்னோ கவர் இந்த ஹையர் ஆல்டிடியூட் ஆர் லாட்டிடியூட் இஸ் கால் ஸ்னோ லைன்ஸ் பனி உரைப்பனி கோடு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் The gradual transformation of snow into a granular ice is called fern or nerve and finally it becomes solid glaciers. That is, the snow is made of snow and snow. So, the snow is made of snow and snow. 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 The snow is made of snow. இறுகி திடமான படிக்கட்டிகளாக மாறது தான் சாலிட் கிளேசியல் ஐஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ சாலிட் கிளேசியல் ஐஸ் அதாவது இறுகி திடமான பனிக்கட்டிகளாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு மூமெண்ட் ஆஃப் கிளேசியர் மூமெண்ட் ஆஃப் கிளேசியர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் டுடே செஷன் இஸ் ஓவர் தேங்க்யூ